gente que pone su plata en la AFP no tiene cómo decir se pone en Chile en el extranjero. Lo deciden las AFP por ellos, por los cotizantes. Vamos de inmediato entonces, después de toda esta polémica, a hablar de economía en el doble clic. Y tenemos importantes, ya uno conocido y tenemos uno nuevo de nuestros panelistas de doble clic, voy a saludar primero al conocido Andrés Hernández, de Nando perdón, desde el CEP, muchas gracias por acompañarnos por segunda vez, viste que yo te dije comienza el panelista de doble clic y aquí se queda y también a Mauricio Tejada, académico de la Universidad Alberto Hurtado la mala noticia para ti es que el que comienza en doble clic se queda, así que y he de decir, he de decir que uno de los hombres que más sabe de temas de empleo que ha realizado largas, largas investigaciones respecto al empleo en nuestro país. Quiero comenzar con la frase del ministro Valente. Eh, ¿Cómo la leyeron? ¿Cómo la tomaron? Andrés se empieza como a acomodar. ¿por qué? A ver, quiero saber cómo lee la frase de decir hay que invertir aquí y en el extranjero y qué efectos puede tener para la economía. Andrés. Yo lo leo como una frase correcta desde el punto de vista de un consultor de inversiones. Profundamente incorrecta desde el punto de vista del ministro de Economía. Entonces, eh, la gente tiene, las personas, digamos, tienen que entender cuando cambian de situación, tienen que entender los bemoles de la situación en la que se encuentran. Yo creo que, que un ministro es completamente incorrecto que diga eso. Si, si él fuera un, un, un consultor de inversiones y me estuviera dando un consejo a mí, que yo no, no tengo tanto, tanto que invertir, digamos, como lo tiene él, pero okay. ciertamente el consejo es bueno, el consejo yeah. es saludable. Excepto la diversificación es lo, el camino correcto. Pero un ministro de Economía tiene que tener un poco más de cuidado, sobre todo que él está haciendo profundos esfuerzos para aumentar la inversión en Chile, como la oficina de GPS, de aceleración de proyectos, etc. Y, y de repente, bueno, esto, este, esto se le sale, se cambia el sombrero sin darse cuenta y termina, en el fondo, metido en un problema. Declaraciones hechas, lo digo de nuevo en la entrevista, Tomás Mochati, quien se en Chile. Eh, Mauricio, estas declaraciones, que, que también resume esa contradicción, eh, Andrés, ¿Tiene algún efecto en la economía nacional que un ministro de Economía diga algo así? Y me refiero en el sentido respecto de eh, cuánta seguridad se da eh, a la inversión nacional y a la extranjera de Chile como lugar para invertir. No, justamente como, como lo planteaba Andrés, uh -huh. este es un tema de que en, en finanzas uno sabe que uno tiene que diversificar riesgos. Pero cuando un ministro de Economía, de economía lo dice, eh, eh, introduce ruido innecesario al ruido que ya tenemos eh, en el mundo eh, respecto a nuestras inversiones, respecto a nuestro tipo de cambio, respecto al precio de los commodities. Entonces yo creo que esto es un ruido innecesario. Y aparte de ruido, ese ruido, ¿a qué nivel molesta? ¿Qué tan fuerte es el ruido? ¿Tiene algún efecto concreto en la economía, en la confianza, en el prestigio o no? Sí, claro. O sea, los inversionistas ba basan sus, sus decisiones en base a expectativas. ¿sí? Uh -huh. Ellos ven qué va a pasar en, el, en, el, en, el, en la economía, en el mundo, eh, ven rentabilidades, ven riesgos. Y los riesgos asociados a, a ciertas inversiones tienen un componente de ruido. Cuando hay ruido en, en la bolsa, cuando hay ruido en el mercado cambiario, cuando hay ruido de, de ministros de economía que pueden decir eh, eh, que las cosas están mal, bueno, la, 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 los inversionistas se asustan. Y el, el ejemplo que da como para salir del paso el ministro respecto a que, bueno, pero si las AFP hacen lo mismo, las AFP eh, en el fondo invierten aquí e invierten afuera, ¿es un buen ejemplo como ministro? De nuevo, eh, desde el punto de vista del funcionamiento del sistema es correcto que las AFP puedan hacer esto. ¿Cierto? Y la AFP, y es, además para los que tenemos poco dinero invertido en el sector financiero, es mejor entregárselo a la AFP y que la AFP decida sobre un monto grande. Ya, pero decide la AFP, no deciden los cotizantes. No deciden los cotizantes, estoy de acuerdo. Y es por, pero es correcto, o sea, desde el punto de vista, yo no tengo idea cuánto de, de mis ahorros debería tener en afuera. Es mejor que la AFP que sabe de eso, se dedica profesionalmente a eso, lo decida, creo yo. Eh, pero de nuevo, o sea, lo que decía... Eh, 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 Mauricio, Mauricio eh, tiene toda la razón, o sea, aquí básicamente imagínate a alguien que está viendo Chile desde afuera, ya. desde adentro pero tiene poco efecto, no creo que nadie vaya a sacar un peso de Chile porque el ministro lo dijo, uh -huh. ¿Ya? pero alguien que está tomando decisiones desde afuera y está tomando decisiones bien en el margen, de repente dice, oye, el ministro en Chile dijo que a lo mejor es bueno sacar la plata de Chile, bueno, se lo va a tomar con un poquito más de reticencia el tema en el plata acá. Ahora, quiero hacer el link con el tema del empleo eh, y quiero primero analizar en general estas cifras eh, de desempleo. Eh, Mauricio, ¿cómo se leen? Ustedes han hecho, y quiero nombrar a Marcela, porque Marcela Perticara ha hecho también un tremendo trabajo respecto de, de la investigación del empleo. ¿Cómo está el mercado del empleo? ¿Qué nos dicen estas cifras y cómo está el más largo plazo? O sea, una, una línea un poquito más hacia atrás. Ok, volviendo un poco a mayo, sí. cuando se publicaron las cifras de, del INE, las, uh -huh. las cifras eh, globales, sí. lo que vemos es una economía que está creciendo 4%, sobre 4%, el último registro 4,9%, pero eso no lo vemos en el, en, el, en el mercado laboral. La tasa nacional, la tasa de empleo nacional aumentó ligeramente, eh, 
pueden haber factores estacionales, siempre en el invierno aumenta uh -huh. el número de desempleados, pero si uno ve las tendencias, claramente las tendencias son al alza. El mercado laboral está, está débil, ¿no? no es un mercado potente hoy día. Uno ve mujeres, por ejemplo, que tienen la tasa mucho más alta que hombres, sí. gente joven de 20, 25, 35 años que tiene también una tasa más alta que hace, hace, hace un par de años. O sea, ¿esta no es una cifra que nos pueda dejar tranquilos porque la tendencia no es buena? No, sin duda. O sea, eh, la cifra del de, de, de Gran Santiago es una buena noticia. Siempre sí. bajas de desempleo son buenas Obvio. noticias. Yo espero que el mercado laboral tienda a normalizarse en el tiempo, si es que no hay, no hay, no pasa nada, eh, ningún evento de baja probabilidad en el futuro. Pero, pero las tendencias son al alza. La, la creación de empleo está, está, es, es bien débil. Eh, y por tanto el mercado, uno ve cuenta propismo versus empleo asalariado. Ah, eso es importante que le expliquemos a la gente, porque en el fondo el que trabaja por cuenta propia trabaja mucho más precario que el asalariado. Exactamente. Y uno ve Sin las cifras del, 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 del INE y las del Gran Santiago, básicamente te dicen lo mismo. El, el desempleo de cuenta propia está creciendo a dos cifras, el empleo asalariado está creciendo 1.8 menos de 2%. Sí, Andrés, si metemos también en la juguera de la economía el tema de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿qué ¿Qué puede tener eso en el mercado del empleo que yo te voy a sentir? Entonces entiendo que compartes eh, con lo que decía Mauricio que esta cifra es buena, pero ojo que la cosa está precaria. ¿Nos puede afectar sí, comparto, también? comparto la opinión de, de que en el fondo hay buenos, muy, o sea, el número siempre es bueno, Obvio. Que, pero ¿En lo global? hay cosas que no son tan buenas. Yeah. En particular, por ejemplo, esto, la composición del crecimiento del empleo, donde hay un aumento más grande del cuenta provismo que del, del empleo asalariado, eso no es tan bueno porque eso implica. Y que ya lo vimos el gobierno de Chile también, ¿eh? y, y, que, y que, que aumentaba el, por, pero, por pero cuenta esperamos, propia. O sea, pero eso podría, podría entrar en una fase de recuperación. Las tendencias son buenas. Yeah. Eh, la guerra comercial, de nuevo, nos mete ruido. Nos mm. mete ruido porque de partida va a, debilitar, o sea, va a disminuir la producción en nuestros países que son socios comerciales nuestros. Eh, producto de los aumentos directos, de costos directos. Por otra parte, puede aumentar en algo nuestras demandas. Se producen aquí estos fenómenos que se llaman, eh, que se llaman desviaciones de comercio, donde básicamente, por, porque yo le subí la tarifa a uno, me resulta más barato comprarle a otro, que antes no era igual claro. de competitivo. Algo de eso podría beneficiarnos. Pero todavía yo creo que está todo muy en el aire. A lo mejor eh, Mauricio tiene más datos que aportar, pero yo en realidad creo que está todo muy muy cambiante aún como para tratar de proyectar cuál va a ser el efecto de esto. Además, uh -huh. estos son juegos macroeconómicos que siempre son apuestas bien riesgosas. Entonces... O sea, es que hay harta gente que me pregunta lo mismo, que me pide que les pregunte a los dos respecto de si esta guerra comercial, y, y no solo la guerra comercial, sino que al final, raya para la suma, me preguntan, ¿cómo se vienen los próximos meses respecto del empleo? Lo siento, pero te toca a ti, Mauricio, esa proyección. No, no, no ¿Cómo problema. ves tú la tendencia? Con todo esto que hemos hablado. A ver, el, el, el tema de la guerra comercial... Viene, viene siendo anunciada ya desde hace varios meses, ahora empezó, yo creo que el efecto todavía es acotado, el Banco Mundial todavía tiene proyecciones para los Estados Unidos sobre dos, eh, para el mundo sobre tres, entonces todavía no se ve ese efecto, quizás el próximo año si esto escala, ¿sí? uh -huh. el mercado laboral debería ir en línea. Con, con, la, con la actividad económica, la actividad económica ha mejorado, estamos, eh, estamos con tasas de crecimiento más altas que, que, que en los años anteriores. ¿sí? Eh, entonces, si, 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 todo, si no hay ninguna catástrofe económica, llamémoslo así, que es probable que no haya, eh, las cifras de desempleo deberían ir mejorando. Lo uh -huh. que me preocupa sí es la composición. Sí. La composición no es fácil cambiar. No, que ¿Sí? sea más precario el empleo. Exactamente, Perfecto. y un dato adicional, eh, cuando, uno, cuando uno habla de la tasa de desempleo uh -huh. eh, y uno adiciona a los trabajadores que, son, que están trabajando por hora involuntariamente, ¿sí? uh -huh. uno habla de una, de una subutilización Perfecto. del empleo y eso está por sobre 12%. Uh -huh. Andrés Hernando, Mauricio Tejada, muchísimas gracias a ambos por haber participado en este doble clic y seguimos entonces porque hay mucha noticia en la economía dando vueltas, así que lo vamos a seguir conversando y presentando. Muchas gracias, gracias a los gracias. dos. Y tengo que decir algo porque viene el ojo con y el ojo con hoy día lo hicieron 